அன்பர்கள் கொஞ்சம் பேர் எங்களுக்கு நாங்கள் என்ன சம்பாதித்தாலும் அது கையில் நிற்க மாட்டேங்குமா எங்களால் அதை வைத்து கொண்டு அந்த வரவுக்கேற்ற செலவு செய்யணும்னா நினைக்கிறோம் எங்களை கை மீறி அந்த வருமானம் எல்லாம் போயிடுது சேமித்து வைப்பதற்கு எங்களுக்கு இயலலை அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க இன்னும் கொஞ்சம் பேர் எங்களுக்கு சுற்றி நான் வந்து எல்லாம் நல்ல எண்ணத்தோடு தான் நான் பழகிறேன் ஆனால் கூட எல்லாரும் என்னை வந்து மாறுபட்ட கண்ணோட்டத்தோடு பார்க்குறாங்க அதுவும் எங்களால் ஜீரணிச்சுக்க முடியலை என்ன காரணம்னு எங்களுக்கு தெரியலை அது அது வேறு ஒன்று இருக்குது அப்புறம் இன்னொன்று எங்களுக்கு வந்து அந்த கரணங்களை அடக்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்க எங்களால் அந்த கரணங்களை அடக்க முடியல அப்போ அதாவது நம் நான் சம்பாத்தியம் பண்ண காசு நம்மகிட்ட நம்மகிட்ட நிற்கணும் அறவழியில் ஈட்டிய காசெல்லாம் நம்மகிட்ட அற அறவழியிலே நிற்கணும் அது ஒரு கருணை அந்த இதை வந்து நம்ம நோய் நொடி இல்லாமல் அனுபவிக்கணும் அது ஒரு கருணை அப்புறம் வந்து அகப்பகையும் புறப்பகையும் நீங்கணும் அது ஒரு கருணை இதுக்கெல்லாமா சேர்த்து எங்களுக்கு ஏதாவது நீங்கள் ஒன்று சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க எந்த இதுவுமே வந்து நாம் வந்து மந்திர சாத்திரம் அதாவது அதர்வன வேதம் அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு வேதம் ஒன்று இருக்குது அதில் உள்ள மந்திரங்கள் எதுவுமே நான் எப்போவுமே எடுத்து கையாள்றது கிடையாது திருமந்திரத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்க பைரவி மந்திரம் அப்படின்னு ஒரு மந்திரம் ப அதாவது நீங்கள் எல்லாருமே போய் பைரவி மந்திரத்தில் திருமந்திரத்துக்குள்ளே போய் பார்த்தீங்கன்னா பைரவி மந்திரம் பைரவி சக்கரம் அப்படின்னு ரெண்டு போட்டிருக்கிறாங்க அந்த பைரவ மந்திரத்துக்குள்ளேயும் போய் பார்க்கலாம் பைரவி சக்கரத்துக்குள்ளேயும் போய் பார்க்கலாம் இவைகளை வச்சு நம்ம வழிபாடு செஞ்சால் நமக்கு வந்து அற அகப்பகை புறப்பகை இரண்டும் நீங்கும் அது தவிர நம்மளுடைய ஆன்ம பலம் கூடும் ஆன்ம பலம் அப்படின்னா யாரோ என்னை எதிர்த்து வந்துட்டாங்க என்னை தேவையில்லாமல் என்னை சுற்றி பகைவர்கள் கூடி நின்றுட்டாங்க அப்படின்னா நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படிங்கிறது தெரியாமல் நான் அப்படி திகச்சி நிற்கும்போது இல்லை நான் என்னை வந்து திகைக்க வேண்டாம் திகைத்தால் என்னை தேற்ற வேண்டாவோ அப்படிங்கிறாங்க இது எல்லாமே இந்த மந்திரங்கள் எல்லாமே யோக நூல் யோக நூலின் அடிப்படையில் சொல்லப்பட்ட மந்திரங்கள் இந்த மந்திரங்களை சொல்வதன் மூலமாக நம்மளுடைய உடம்பில் இப்போ நம்ம சாதாரணமாக உலகியலில் ஒரு இது சொல்வாங்க அட்ரினல் அப்படின்னு நம்ம உடம்புக்குள்ள ஒரு சுரப்பி சுரக்கும் நாய் வந்து நம்ம நாய் வரும்போது நம்ம பயந்துக்கிட்டு ஓடணும்னு வச்சுக்கோங்க அந்த சுரப்பு வந்து அதிகமாக சுரக்க ஆரம்பிக்கும் அப்போ நாய்க்கு அந்த மோப்ப சக்தி மேலே அந்த அட்ரினல் சுரப்பியோடைய அந்த சுரப்பு மேலே இந்த நாய்க்கு வந்து ஒரு மோப்பம் அதிகம் அந்த மோகத்தினால நாய் வந்து ஓ ஓடி ஓடிக்கிட்டு இருக்கிறவங்கள பார்த்தா அது துரத்திக்கிட்டே போகும் நின்று எதிர்த்து நின்றுட்டோன்னா அந்த நாய் வந்து எதுவும் செய்யாது ஆனால் நமக்கு யாருக்குமே நாயை எதிர்த்து நிற்க முடியாமல் பயம் அதிகமாகி நம்ம பாட்டில் ஓடுவோம் அப்போ நம்ம உடம்புல இந்த பயம் காரணமாக சுரக்கக்கூடிய அந்த அட்ரினல் சுரப்பி சுரக்கும் அது மாதிரி வந்து ஒரு சுரப்பியை சுரக்க விடாமல் இந்த சுற்றி பகவர்கள் வரும்போது நம்மளுடைய சுரப்பிகள் எதேனும் பயம் காரணமாக மரணம் தருமோ அப்படிங்கக்கூடியது காரணமாக அல்லது அவர்கள் ஏதோ ஒன்று பண்டி விடு ஏதோ ஒன்றை நம்ம செய்து விடுவார்களோ அப்படிங்கக்கூடியது காரணமாக நாம் வந்து அப்படியே நம் நிலை மாறி நம்மளுடைய செயல்திறன் மாறி நம்ம நிற்கும்போது அப்படி நிற்க விடாமல் நம்மளை முழு பாதுகாப்பாக அந்த அல்லல் படையும் மாயப்படையும் வாராமல் நம்மளை காக்க வல்ல மிக பெரும் ஒரு கவசம் இந்த பைரவ மந்திரம் அப்போ பைரவ சக்கரம் பைரவ மந்திரம் இரண்டு நமக்கு மிகுந்த பாதுகாப்பு தரக்கூடியது பைரவ மந்திரத்தை நீங்கள் ஆரா ஆதாரமாக கொண்டு உங்களுடைய உடலினுடைய பாசிட்டிவ் எனர்ஜிகளை நீங்கள் கூட்டிக்கலாம் அதாவது நேர்மறை எண்ணங்களை கூட்டிக்கலாம் இதன் மூலமாக எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் பவர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மின்காந்த அலைகளையும் கூட்டிக்கலாம் அதற்கு தகுந்த மாதிரியான ஒரு மந்திரம் திருமூல திருமந்திரத்தில் சொல்லியிருக்கிறாரு இது என்னுடைய சொந்த மந்திரம் அல்ல அல்லது வேற அதரண வேதங்கள்ல இருந்து எடுத்த மந்திரங்களும் அல்ல அது வந்து பிறக பிறரை வசியப்படுத்துவதற்கும் இதுக்கும் பாதுகா செய்யும் இது வந்து நம்மை பாதுகாத்து கொள்ளவும் இறை உணர்வை நாம் பெற்றுக்கொள்ளவும் இந்த மந்திரம் வந்து துணை செய்கின்றது அது யோக நிலைக்கு இந்த மந்திரங்கள் சில ஆதார ஆற்றலை இயக்கக்கூடிய வலிமை பொருந்திய மந்திரமாகவும் விளங்குகின்றது அதனால இந்த மந்திரத்தை நீங்க இதுல சொல்லி சொல்லப்பட்டிருக்க முறைப்படி நீங்க சொன்னீங்கன்னா உங்களுடைய மனது வந்து திடப்படும் இது வந்து பைரவ மந்திரம் அப்படிங்கக்கூடியது பைரவி மந்திரம் அப்படின்னு இதை சொல் சொல்றாரு திருமந்திரத்துல 
இப்ப நான் அந்த மந்திரத்தை ஏற்கனவே நம்ம வந்து பகவத மந்திரம் சொல்லக்கூடிய பகுதியில இதை நம்ம சொல்லி இருக்கிறோம் நான் அதுல சொல்லி இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன் எங்களுக்கு அதை சொல்ல தெரியலமா அப்படின்னாங்க சரி நான் இன்றைக்கு அதை சொல்றேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி இருக்கிறேன் இதை நீங்க எல்லா அன்பர்களும் இப்ப நம்ம வேள்விக்கு முன்னால இந்த இன்றையில இருந்து பத்து தினங்கள் கழிச்சு நமக்கு வேள்வி வருது இன்னைக்கு திங்கட்கிழமை இன்னைக்கு முடிஞ்சிருச்சு செவ்வாயோடு செவ்வாய் எட்டு புதன்கிழமை இன்னைக்கு நமக்கு யாகம் இருக்கு அந்த யாக மந்திரத்துக்காக வேண்டி நீங்க இப்பவே அந்த யாகம் சிறப்பாக இருக்கணும் நாடு நலம் பெறணும் நம்மளுடைய வாரிசுகள் மிக பாதுகாப்பான முறையில் வளரணும் அதுக்கான சூழ்நிலை உருவாகணும் அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டு இந்த மந்திரத்தை நீங்க ஜெவம் பண்ணி வந்தீங்கன்னா நமக்கும் நல்லது நாட்டிற்கும் இது நல்லது அதனால இந்த மந்திரத்தை நான் சொல்றேன் இதுக்கு பேர் பைரவி மந்திரம் அப்படின்னு பேரு இந்த மந்திரத்தை எப் ஒரு மந்திரத்தை நான் வாசிச்சிருந்தேன் அதை எப்படி சொல்லணும்னு அப்படி சொல்றேன் ஓம் ஐம் ஹோம் ஹைம் ஹவு பைரவியே நமக இதுதான் பைரவி மந்திரம் இந்த மந்திரத்தை எப்படி உச்சரிக்கணும் அப்படின்னு நான் சொல்றேன் ஓ உங்களுக்கு வாசி யோகம் செய்த முழு பலனும் இதிலே கிடைச்சிடும் அப்புறம் யோக நிலையில் உங்களுடைய எல்லா விதமான ஆதார ஆற்றல்களும் அசைக்கப்படும் தகுதியான பாத்திரங்களுக்கு ஆதார ஆற்றல் வழியாக சுழுமினை நாடி ஓடி அது வந்து நம்மளுடைய சிதாகாய பெருவழியில் அது நிலை கொண்டு இருக்கக்கூடிய இடம் வரைக்கும் போகும் நீங்க இந்த மந்திரத்தை இந்த விதமாக நீங்க உச்சரித்து எல்லாரும் பலன் பெறணும் யாகத்துக்கு வரக்கூடிய அன்பர்கள் ஒரு நாளைக்கு தினமும் நூத்தி எட்டு வீதமா நீங்க வீட்டுல ஜெவம் பண்ணிட்டு நீங்க யாகத்துக்கு வந்து கலந்துக்கிட்டீங்கன்னா அகப்பகை புறப்பகை இரண்டையும் எல்லலாம் அதுவும் தவிர நம்மளுடைய உடலில் நோயற்ற வாழ்வு வாழ்வதற்கு இது கருணை பண்ணும் அப்புறம் நம்மளுடைய அகங்கார மமகாரங்களை இது மாற்றி அமைக்கும் பேர் உணர்வோடு நம்ம இணைத்து வைக்கும் அருங்கருணையை செய்யும் நமக்கு வேண்டிய பொருளாதார நிலையை நாம் தங்குதடை இல்லாமல் பெற இது உதவி செய்யும் அப்படிங்கிறது வரைக்கும் இந்த பைரவி மந்திரத்துடைய சிறப்பு இன்னும் சொல்லிட்டே போனால் சொல்லிட்டே போகலாம் நீங்கள் உங்கவங்க அனுபவத்தில் இதை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கலாம் இந்த இதை தவறாமல் நீங்கள் சொல்லி வாங்க உங்களுக்கு எல்லா விதமான மேம்பாடுகளும் கிடைக்க எல்லாம் வல்லானே பிராட்டி